voglia di torta? Mm? Ok, allora prendiamo due mele, le sbucciamo a pezzetti nel frullatore. Vi semplifico la vita sempre io, eh? <ride> Quindi due mele, due meli, due meli no, due mele. Una bella carota sbucciata e fatta sempre a pezzetti dentro il nostro frullatore. Un vasetto di yogurt, avete capito no? Che lo yogurt sostituisce il burro e l'olio. Mm? perché lo preferisco due cucchiai di zucchero se vi piace più dolce mettetene almeno tre almeno tre <ride> io ne metto due <ride> e dopodiché ho messo anche ehm, quattro uova però ho almeno questo dovete farlo come lavoro eh? gli albumi montati a neve a parte quindi quattro tuorli messi dentro il frullatore quindi dividiamole dividiamole sì le uova le dividiamole quindi albumi li montiamo a neve con un pizzico di sale eh? dopo mentre, mentre battiamo con il frullatore questo che state vedendo insieme anche a un po di cannella tanto poi gliela aggiungiamo anche dopo non vi preoccupate perché con le mele la cannella si sposa bene e che non avevo anche la banana se no gliela mettevo dentro anche quella ok allora via frulliamo il tutto e mentre questo frulla andiamo a montare le uova le, gli albumi a neve intanto accendiamo il forno almeno a 180 gradi ok quindi un pizzico di sale e montiamo a neve non fermissima eh? a neve ferma ehm, gli albumi ok non mi veniva albumi che vi devo dire quindi pronti gli albumi ora trasferiamo il composto che abbiamo frullato all'interno della bowl ok e setacciamo la farina o prima o dopo io l'ho setacciata prima voi potete setacciarla anche mentre la mettete e sono due etti di farina se poi vedete che la consistenza non è come quella che vi faccio vedere aggiungete un pochino di farina perché dipende molto dalla cuosità della mela eh, che tipo di mela usate io ho usato un, le mele quelle lì eh, le gala normali vedete ho messo anche della cannella ancora e piano piano sto inserendo gli albumi a metà di albumi ho preso la bustina del lievito e gliel'ho setacciata dentro e poi ho messo il resto degli albumi stupidamente ho usato uno stampo sbagliato perché perché mettendolo in quello stampo che adesso vedrete ci ha messo di più a cuocere invece se mettete in una ciambelliera quindi col buco si cuoce meglio e diventa più alta ok nonostante questa sia diventata alta però ho capito che l'errore è perché diventa pesante quindi ci vuole più tempo per cuocersi così in più ho messo anche carta da forno perché sono stata una pigrona è venuta una forma particolare eh? però perché quando togli la carta forno eccola qua guardate che roba <ride> è bella da vedere eh? per carità però io vi consiglio di farla nella ciambelliera così diventa ancora ancora più soffice e ancora più alta questo è il risultato, come vedete è bollente, infatti ho sporcato tutto il coltello perché è bollente. Calma Stefi, vi è piaciuta l'idea? E allora alla prossima, mezz'ora di cottura eh, ciao ciao!